bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para compartilhar histórias, loucuras de carros. Hoje um episódio especial, é no mesmo dia que eu vim para bater o recorde mundial da, do Corvette C8, eu vim também acompanhar o Luiz de Leon e o Roderjo Busato competindo nos Estados Unidos na mesma categoria, inclusive um contra o outro. Então nós estamos aqui na pista, vocês vão acompanhar hoje como é que é competir com os brasileiros aqui, vão vários detalhes técnicos, várias coisas com o Luiz, com o Roderjo, com um time, muita risada, muita coisa boa. E eu quero agradecer também a todos que estão vibrando aí com os recordes do C8, de potência, de pista, de tudo. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Então, são dias muito especiais que eu estou compartilhando com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, de dar um like. E agora é o seguinte, ó, prepare o chimarrão, prepare o café da manhã, se for de noite, um churrasquinho, uma cervejinha, bota na TV e assista esse episódio. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, muito obrigado a todos e acompanhe aí. Vamos lá ver a partida frio agora. Te garante ou não? Ainda não. Ainda não. <risos> Ele fica lá no 9 mil, mil, zero. Tu tá aument... diminuindo o gap? Que tá fazendo? Aumentei. Aumentou? Aumentei. O carro não tava pegando sinal de fase, por isso que não tava pegando. E aí a gente agora botou fase aleatório para pegar sem a fase. Agora tá acertando o gap do sensor de fase aqui. Essa tela aí ajuda bastante. E aí, Roder, já é ansioso para correr não? Sempre. <risos> Esse negócio de quando, quando não pega o sensor de fase, que dá pra fazer um negócio no software que desliga a fase e ele pega só pela roda fônica, só que ele tem 50% de chance de pegar ou não. E aí o, o, o cara que tá batendo a tem que estar bem a sensibilidade. Se ele pegar na fase errada, ele vai ficar dando uns pop pop no escape aqui. Né? Nesse carro aqui, um carro que tem escapamento desse tamanho aqui, pode estar cheio de metanol. Pode dar uma balabareda de fogo aqui meio... Já deu, já vi. Já, meio perigoso. Então já. Tem que ser esperto. Né? Não é o melhor lugar pra ficar aqui assim, parado do lado do, do escape. Então, nessa hora vai pro lado. Mas ajuda bastante a achar a posição. Bom, essa é a aquecida aqui. A gente tá, tá aquecendo o motor para fazer um, um testezinho antes de carregar o carro. Vamos ver como é que vai ser a, a corrida. Um monte de gente que nunca viu um motor desse tamanho aqui, no, especialmente no, no meu canal. Quem, quem acompanha a Feltec sabe bem desses negócios, mas, mas o cara não tem noção o que, que é esse motor aqui. Vamos dar uma explicadinha para vocês entenderem. E agora afogou, não tem sensor de temperatura. Agora com 14 é demais, entendeu? Agora tá virado. Tá virado.
Vocês viram como é que o cara tem que ficar aqui assim, ó. ninguém forneceu pro cinegrafista aqui uma, um protetor <risos> auricular aqui, tava um... Esse, esse é um desconto do churrasco. Puta que pariu. É, é. é legal, tinha aqui. O que eles estão fazendo aqui agora é, é preparando o carro para corrida e uma das coisas, uma maneira bem fácil de testar esses motores é sempre dar um, um transbreak aqui e com isso enche a pressão de turbina, consegue ver vários sensores, consegue ver a transmissão, o motor, o funcionamento, os cilindros, tudo né? Mas estão é, vendo ali que está com um problema no sensor de fase agora e por isso que ele está precisando pegar nesse modo aleatório que metade das vezes ele pega ou não, vocês viram como é que é dar uns tirinhos, expliquei um pouquinho e agora vai, uh, vamos tentar achar o que, que é o problema do, do sensor de fase aqui, vamos, vamos dar uma acompanhada. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal aqui como é que é esse esquema rodador. Já, vocês têm, um, têm dois carros, um no Brasil e um nos Estados Unidos? Eu tenho um carro no Brasil e um carro nos Estados Unidos. O carro dos Estados Unidos é o, esse Camaro vermelho que está aqui no meio da bagunça aí. Esse Camaro, a gente está vendendo ele agora, ele é um carro mais velho, né? Depois no futuro a gente compra outro, mas estamos uhum. vendendo ele. E como nós temos o carro reserva aqui, que é o do Fábio Costa, que não tá usando, eu falei, ô Fábio, eu vou vender o meu, vou usar o teu. Digo, melhor do que o cara ter um carro de corrida, às vezes tem um amigo que é, tem um carro de corrida. Lógico, lógico. <risos> esse carro aqui é do Fábio, esse carro aqui, para quem eu conhece, não conhece um pouco da arrancada nos Estados Unidos, esse carro foi o El General do, do José Gonzalez. Esse carro azul e laranja, é. que é o, o, o carro que foi recordista mundial dos 400 metros durante muitos anos. Muitos anos, né? Muitos anos. Ele chegou a andar outlaw, 5, ele virou... Quatro, ele fez na época que era é. um, algo, algo absurdo. Absurdo, né? né? E depois, claro, ele voltou para um regulamento que ele, que ele tem diferença, né? É, voltou para um regulamento que ele tinha, tinha diferença. Andou 200 metros, esse carro PDRA também foi... Andou muito rápido. Esse carro sempre foi um, um carro canhão, muito né? rápido. Sempre muito rápido. E aí, o na verdade, o, o Fábio comprou ele alguns anos atrás. Em 2016. É. Andou é, 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 poucas vezes. Andou pouco, né? E acabou... E, e tava sempre guardado. Na verdade, tu andou mais que o Fábio até... Algum... Eu acho... Eu, com é. o carro do Fábio, eu treinei uma vez. É. Só. Uh -huh. Corrida mesmo, o Fábio fez algumas corridas. E agora, na verdade, vocês vieram para cá e fizeram algumas mudanças no carro, né? É, o carro do Fábio tinha turbina 94 do modelo antigo. A gente colocou as turbinas... Ex as minhas turbinas. Uh -huh. colocamos, uh -huh. Colocou aqui. Colocamos os injetores, que era outro injetor. Sim. Trocamos a admissão, que não era uma admissão Billet, né? Sim. Tá com uma admissão Billet. O Fábio refez toda a pressurização. Em, um, em uma semana ele refez toda a pressurização. Fábio é outro Fábio, não é o Fábio é, Costa. Não é o Fábio é. Costa. É. O Fábio é o aqui, ó. Nosso engenheiro aqui. <risos> e e, e a, refez toda a pressurização. Refez o escape. Esse carro tinha, uma, tinha um problema que o escape era muito perto, queimou a porta aqui. Ah, é verdade. Então ele refez todo o escape. Então... A gente fez algumas modificações, em uma semana trabalhamos sábado, domingo, Sim. ficaram aí 12 horas por dia trabalhando aí para fazer tudo. Que, que legal. Fazer. É, e para quem, quem acompanhou o episódio anterior aí no, no meu canal, vocês viram a fábrica dos injetores, né? Que é justamente a criação desses caras aqui, o Derjan, o Anderson, ali tem mais o resto do, do time ali. E o pessoal se esforçou muito, esse carro no Brasil, no teu promote no Brasil, foi o desenvolvimento desses desenvolvimento, injetores, né? Pra... Oito meses antes de lançar, nós estávamos testando é. o carro. Foi Demos várias vezes. Passadas. Foi várias vezes treinar privado também, várias né? Várias vezes treinar testar. privado. Demos mais de 50 passadas. É. é uma coisa legal porque muitas vezes as pessoas uh, que veem o um produto sendo lançado no mercado, eles não entendem a, o quanto tem que ter, primeiro, gente apaixonada por trás para fazer isso funcionar. Uh, segundo, quanto teste e desenvolvimento tem, quanta, quanto aprendizado tem, quanto, digamos assim, passos tem que dar para lançar um produto no mercado. Então. Agora, na verdade, até é legal, eu, eu sei a emoção dele, porque eu também, quando desenvolvemos assim, as, as primeiras fuelteca, as primeiras injeções, assim, toda vez que ia funcionar a primeira vez, é aquela emoção, Meu né? Deus. Quando funcionaram um carro aqui nos Estados Unidos, uh -huh. o carro do Galó, no, foi o Steve Perry uh -huh. o primeiro, que funcionou é. aqui, eu tava com o Luiz no telefone e meu coração parecia que ia sair fora do peito. Porque, cara, é... Meu Deus, vai quebrar o motor, meu Deus, uh -huh. vai! E foi, fez, foi um sucesso uh -huh. de cara, então, putz, foi... É, foi sorte! Foi sorte! Foi sorte! <risos> foi sorte. Nós sorte. dois temos sorte! É. Mas tipo, foi dois anos de desenvolvimento, né? É. Dois anos de desenvolvimento, Não, e, né? e para chegar assim, entender, né? Tudo primeiro, para desenvolver qualquer produto, tem que entender profundamente, tem que ser... Tem que entender o, a, a dor, digamos assim, né? É. Entender o que precisa melhorar o produto para fazer. E acho que aí, o Roder e todo o time aqui da MRB, né? Fazendo esse, esse carro, um dos objetivos também de vir para cá, além de poder andar, curtir, né? É desenvolver, mostrar os produtos, né? Acho que agora é um dos poucos carros turbo que tem na, na categoria, Eu né? Não sei se não vai ser o único, nós estava falando. Né? É possível então, que seja o único nessa competição, é. vocês vão ver aí. Mas falando ainda de, de desenvolvimento, como tem que entender muito de motor, entender muito de desenvolvimento, o Anderson meio que ficou... O Anderson que trabalha comigo uhum. ali, né? O Anderson Liga. Esse ficou, cara ali, ó. Esse cara ali, ele ficou praticamente um ano dedicado 
o último ano de desenvolvimento, ele ficou meio que quase o tempo todo lá na MRB, é. ajudando no desenvolvimento. Não, é. E vai e volta e vai e volta, ele foi um dos, é um dos trabalho... precursores aí dessa, dessa, dessa etapa. É. E agora o que está fazendo aí, Anderson? Tentando melhorar o escudo dele, né? <risos> então, uma coisa que eles fazem, um dos maiores desafios é que uma das coisas que vocês mudaram também foi botar o câmbio com o lockup, né? O meu, o meu, na realidade, tá com. É, eu tô fazendo uma doação pro Fábio uhum. Costa aqui, tá com o meu motor que é peraí, mais peraí, novo. Peraí, peraí, Fábio, se tiver vendo isso é. aí, ó, esse é o registro. Uma tá? doação, doação, porque por enquanto é tudo doação. Uma doação pro Fábio Costa, o meu motor que era mais novo, uhum. e o câmbio não vai ser doação, Fábio, o câmbio é só emprestado. Tá bom, Fábio, viu? Aí ó, e agora eles, e na verdade quando botam o lockup que chama, é, o, é porque esse câmbio é automático, ele tem um conversor de torque E o câmbio com lockup ele literalmente tranca o conversor Só que ele faz com que o conversor se comporte diferente quando tá, digamos assim, uh, no transbreak, né? Que é onde é que... É, e para quem, indo um pouquinho mais fundo, para quem não sabe o que é um transbreak Transbreak é quando, uh, para largar esses carros, se desenvolveu uma estratégia de bota a primeira marcha e aciona um solenoide que aciona a ré, então ele fica em primeira e ré trancado, por isso que a roda fica parada no sinal e o carro fica travado assim, só que ele tá com o conversor girando, o motor tipo tá engatado e internamente ele tá travado o câmbio e aí ele chega no giro, por exemplo, ó, qual o RPM que vocês estão fazendo o, o transbreak aqui? 4700, só que daí a gente tá usando um three step para ajudar a ser mais rápido, então, então sobre... a gente sobe até 5200 RPM, uh -huh. começa a ganhar pressão e daí ele cai pro giro de largada. É, isso é uma outra estratégia. Então deixa o primeiro subir, eles abrem, um, abrem umas válvulas aqui de dump, que chama que é para baixar a pressão do conversor, baixar a pressão do sistema, para o conversor ficar mais solto, para fazer o mais rápido possível chegar no, no corte, no 5 e 200, né? E aí dos, quando, quando atinge a pressão de turbo... Na verdade é isso aqui, ó. Ó, a pressão do conversor de torque tá aqui embaixo aqui ó. tá zeradão ali ó tá zerado. Quase zerado. a gente abriu todas as válvulas que tem no câmbio para tirar o óleo de dentro do e ainda assim tá levando 5 segundos aqui ó ah. para chegar o RPM o até chegar no corte Aí quando chega no corte despenca o ponto e baixa o RPM para encher a pressão para sair né é, isso. tentando usar toda a estratégia possível é. para ser mais rápido. é isso aqui isso aqui é uma umas coisas assim falando já mais do desenvolvimento a gente o Anderson é velho na arrancada, esse cara que tem 30 anos na arrancada, eu acho, né? Não é? <risos> quando, eu, quando eu comecei em Curitiba lá, ele já trabalhava na, na PowerTech na época, né? Sim, na PowerTech. Na PowerTech lá em 2003, 1, né? Coisa assim. É, não, eu comecei na PowerTech um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo, fala aí, vamos ver. É, acho, que foi, acho que foi 94. Puta, o cara é velho, ó. <risos> aí, ó, então, então é o seguinte, em 94 eu tinha 13 anos de idade, tá? Não pode. Viu? Você é um cara novo, cara. Aqui a minha barba me engana, engana. As pessoas acham que eu sou mais velho. <risos> Mas o, o Anders, desde 2001, já trabalhava na, na, na arrancada. E eu conhe... Quando eu fui a primeira vez para Curitiba em 2001, na verdade, tu já tava lá. Eu me lembro fazendo o carro do, do Ricardinho, do Scott. Sim, sim. E eu um, lembro um você, assim, que você veio com, com, a, com, a, com a injeção. Uh -huh. ó, será que não dá pra gente colocar aí nesse... É. Motor Eco Blower, daí. Não, mas o que, que vai alimentar? Você é. mostrou os, os injetor Bosch, uhum. falei, é, eu, acho que, eu acho que não vai dar certo, vai faltar combustível. É, demorou uns 20 anos pra conseguir ter um injetor pra isso, né? Sim, sim. Mas Exatamente. o Anderson é macaco velho aí, já trabalha nessa história. E aí, ao longo dos anos, o Ricardinho da RCR, né? O gol que ele. Era, a Portec fazia, né? Não, não, não era do Ricardinho. Não, 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 não. tô confundindo, é o do. Qual era o gol Força Livre? Teve o do Juninho, né? O do Juninho. É, nessa época eu tinha saído da Portec. Tá, sim. Só depois? Foi depois, que tá. daí tinha o, o Flaviano, aí era ah. a época do o Fábio já tava lá, o Fábio, o Rogerinho, uhum. do Juninho, é, o Juninho, o Flaviano, quem mais que tinha? Ah, o Flaviano, né, o Opala, o Scott, Avelino, Avelino, é. Taqueda, Bom. tinha a Santa Matilde lá, nossa, Santa Matilde é de Santa Cruz do Sul, né? Santa Cruz, é. é, na verdade, a Portec, pra quem é novo na arrancada e quer entender de história, tem que entender da Portec, porque esses caras fizeram história, né? Tipo, o João Alexandre com a Portec fez uma, um legado, assim, começou muito, muito do que a gente tem hoje começou naquela época, Sim, né? com, com certeza, não, ele, ele tem o tem um mérito dele, né? É, muito, muito legal. Bom, aí já misturamos um monte de assunto aqui, mas é, aí o... Virou história já. Aí o, o, o Anderson já trabalha, digamos assim, com, com a gente, desenvolvendo, especialmente quando vocês compraram esse Promote, que eu vou contar em outra história depois, no, o do Brasil lá em 2013, né, o, o motor da Proline, Sim. aí que a gente começou a desenvolver bem as funções né, da, das coisas, e todas essas funções que vocês estão vendo aí de 3-step, de 2-steps aqui, a gente sempre testou primeiro nos carros do Roderjan, do Fábio Costa, no Brasil. Sim, né? Até o alinhamento a gente fazia lá, é. atrás, lá atrás do barracão, é. lá testava A gente o sempre testou essas funções muito antes no Brasil do que elas vinham aqui nos Estados Unidos, porque 
Ah, tem uma coisa assim. Foi, foi, foi nós que primeiro a testar. É, exato. O, rodagem, o, ban, o controle de alinhamento ali Sim. foi exatamente é, o. Porta e... É, o controle de alinhamento. É, o controle de alinhamento. Que é que na verdade faz o carrinho dar os pulinhos. E até isso aí é uma coisa. Na verdade, quando tu tá no transbreak, tá com a primeira e a ré engatada. Aí quando tu aperta um outro botão, que é o controle de alinhamento, ele dá uma soltadinha na ré e o carro anda pra frente. E só que tem que ser preciso isso aí pra não dar um pulo e também não dar um... o carro não alinhar, vá, fazer um monte de coisa. É, não, não desestabilizar. Não né? desestabilizar, Sim. né? Tem que ser suave, assim, pro carro dar uma andadinha pra frente. Porque se você der um, até um tranco muito grande, os amortecedores vão entrar Sim. em ação. Os primeiros vezes que os outros produtos que tinham fazendo isso no passado era tudo assim, né? Sim. Então precisou desenvolver. Então assim, cara, tem tanta história que nós ia poder ficar mais aqui uhum. horas falando. Aí dá pra fazer um churrasco bem é, bom. Dá pra fazer um churrasco. <risos> Só de contar a história aqui que esse, eu, nós passamos, eu e esse, esse aqui. Uma outra brincadeira que a gente tem é sempre culpa do Anderson. Normalmente quando dá problema... Se, se deu certo, é. é culpa do Anderson. É, se deu errado, é culpa do Anderson. O Anderson e o Anderson aqui, então, sempre que deu errado ou deu certo, era culpa de um dos dois. Sim, é isso aí. <risos> Mas vamos lá, deixa ele trabalhar e testa aí. Queria contar um pouco dessa parte da história aí, é legal. Deixa eu mostrar mais uns detalhes, ó. Esse motor aqui, ó, é o que eles chamam de Proline Remy. Que na verdade Remy porque tem as, as velas no meio do, 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 da câmera de combustão, que é a câmera meio esférica, né? Vem dos... Como se fosse uns Dodge, mas na verdade não é, né? Todo billet, né? O cabeçote é billet, o bloco é billet, tudo billet, admissão, as peças são. Ele tem 525 polegadas cúbicas, né? Que é o, é o regulamento da NHRA, né? Isso. Apesar de que poderia andar com mais nessa categoria, não nessa pode? Nessa categoria que vai, pode andar com 600. Pode. pode. É pode. que na verdade não faz diferença, porque tem, diferença. tem os turbos, então... E aí, uh, ele dá tipo 525 polegadas, dá 8 litros e, e pouco de tamanho de motor. Então se for pensar, é 2 litros por... é 2.0 por pistão, no mínimo. Aí, esse motor. Por isso que ele faz, faz mil cavalos aspirado esse motor aí, praticamente, na roda e o turbo multiplica isso. E até pra falar nisso, ontem eu passaram o carro de dinamômetro e eu perdi, né? Eu tinha um compromisso. Perdeu. Pois não. é, passamos com 16 PSI, veio exatamente 2 mil cavalos na roda. É, ou seja, 1 um quilo, 1 um quilo deu 2 mil na roda. A fórmula funciona. A fórmula funciona, quando o motor tem eficiência, né? E, mas vamos fazer o seguinte, já que eu perdi isso aí, eu vou botar aqui ó, um trecho agora aqui das passadas que deu ontem no Dinamonte, porque eu sei que o pessoal filmou aqui e vai dar para acrescentar no vídeo. Então assista aí como é que foi esse monstro aí no dinamômetro, vamos ver se acharam legal a potência que deu aí. Vamos ver. Tu que acelerou foi... Não, foi o Luiz. Não, foi o Luiz, foi o Luiz. Foi o Luiz. Eu, não, eu, não, eu não tenho coragem, o Luiz é mais piloto. Cara, o dinamômetro é foda, o dinamômetro cara tem que acelerar. Eu, eu acelero só os carros mais fraquinhos ali, mano. O Luiz é mais corajoso. O carro assim é foda. Show, assista agora aí o carro no dinamômetro. Viram aí o acelerado no Dinamontro? Só que agora tem uma historinha, o Roder já vai contar é, aqui. É, foi bem engraçado, porque a, ele puxou a primeira vez, aí f, f, colocamos a primeira 16 PSI, a segunda 30 PSI, ele machão, é. tudo lindo lá, <risos> na terceira pa, pa, passada. Vamos colocar o um mapa do 364 que esse carro virou. Esse Quanto? carro virou 364. Sim. Né? Olha, até de arrepiar, ó. É. Eu me arrepio. Então, Luiz, agora você vai acelerar com 364. Um, dois segundos e meio ele tirou o pé. Tirou. Meu Deus, o que, que aconteceu? Acho que o, o, o conversor estragou. Ele é. não sei o quê. Foi tão violenta a passada é. que ele acabou tirando o pé. Sim, deu quantos mil cavalos? Deu quatro mil, perto de quatro mil, uhum. com dois segundos acelerando. E a potência tava assim. Assim, ó. ia dar cinco Cê, mil talvez. Ah, ia dar uns quatro e quinhentos, eu acho, na roda, né? Bem fácil. Cara. Foi muito engraçado. Eu falei, ô Luiz, o que aconteceu? Ah. Eu pensei que tinha estragado. Ô Luiz, hein? Brincadeira. Ô Luiz, brincadeira. Luiz, Luiz, eu, tá mais eu elogiei você carro. que você é mais piloto que eu, Luiz. Ele só tá acostumado agora com a Pro Charger, né? É, Pro Charger é mais tranquilo, né? É. Ah, legal. E, e falando em Pro Charger e Turbo, o Turbo faz bem mais cavalo, né? Porque ele não tem, o Pro Charger é um, vocês viram nos outros carros que eu já mostrei, mas ele tem uma baita, uma, corre, uma engrenagem aqui que toca um Pro Charger, então ele rouba a potência do virabrequim, literalmente. Mil e, cavalos. Mil cavalos, né? Mil cavalos. É, então, tipo, esse, e esse aqui ele pega a energia do escapamento e usa para encher a turbina, então um Turbo normalmente tem, por exemplo, em 4, 5 mil cavalos, ele tem mil a mais do que um Pro Charger. É, e até por isso que os regulamentos de turbo, eles lim tentam limitar na turbina, bota mais peso, faz um monte de coisa para tentar deixar equivalente os tempos, né? No, no desenvolvimento dos injetores foi engraçado, porque quando eu olhei ali a vazão dos injetores do, do uh -huh. carro Pro Charge, eu falei, nossa, mas você tem 3.500 cavalos, por que que tá tão mais... Não, é porque ele, o motor precisa fazer força para tocar 4.500 cavalos. 
Ele só tem 3,5 na roda. Sim. Mas tem que tocar 4,5. Claro. Então, ele tá gastando é. combustível como um carro de 4.500 claro. cavalos. Isso é uma porque coisa... O, porque o Brocharge rouba 1.000 HP. Isso é uma coisa muito importante. Muito, é, e é, 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 parece óbvia, né? Depois que fala, mas pouca gente percebe isso. E às vezes até faz o cálculo errado, cara. Porque às vezes a gente faz o um mapa de combustível botando o que a gente imagina que tem de, de HP na roda. Mas na verdade, tu tem que calcular no motor e ainda sem o Brocharge. Então, é, é confuso essa parte mesmo. É confuso. E aqui, então... Na verdade esse carro é um biturbo, né? ele tem um escapamento em cada lado, essa turbina é 94 mm com 110 eu acho, 108 atrás, né? É, eu não sei, é, alguma é coisa... uma R de 1.28 contra 1.15 que tinha, Sim. então esse AR tão maior vem, essa, essa turbina pode gerar quase 500 cavalos a mais do que, do que o outro modelo. Sim, né? e aí, bom, tem aqui as, da parte da Fueltec assim, além dos injetores, né? Uh, tem, são 16 de 720 libras hora, que é um absurdo de combustível, né? Só vale olhar as flautas aqui, tudo. Tem as bobinas da FT, ó, com a FT Spark. Esse também, os carros do Rodogel foram também os primeiros a testar as FT Spark no Brasil, foi, foi bem legal. No mundo, no mundo né? No, no mundo. primeiro a testar a FT Spark no mundo. É. E, e aqui são então, 16 injetores, isso aí tem. O Boost Controller aqui é, ainda tá com o etiquete convencional, a gente está falando de botar uma etiquete eletrônica. Tem sensores aqui, ó. Por exemplo, de pressão de óleo, pressão de combustível que estão ali dentro. Tem os EGT que estão escondidos por baixo do escapamento, que é média temperatura de escapamento. Tem contrapressão de escape. Aqui é elétrica, por exemplo, todas assim, como é que se faz? Os relés aqui que eles botam tudo em identificação de ignição. A bomba de a elétrica de Prime Pulse que chama. Os injetores secundários, o, o motor de arranque. Bom, acho que é a bomba de combustível, não sei qual que é os dois. E, o dump do, do, do conversor, que é o que baixa a pressão do óleo E não sei o que, que é isso aí Aqui os relés sólidos que fazem pulsar alguma coisa, tipo o dump, o, o, o transbrake do, São quatro pick and holds, ó, porque são 16 injetores E, e lá a FT600, então é praticamente a, FT, a mesma FT600 que vocês veem, por exemplo, no Corvette, na Ferrari Que vem um Gol, em um carro no Brasil, é a mesma FT600 que controla todo esse, digamos, parafernalha, esse motor aí e, como eu falei, o câmbio automático, tudo. Olha uma coisa que é interessante nesse carro. O tamanho dos pneus, né? Aqui tem um pneu fora, fica mais fácil de mostrar. Olha só. Aqui, ó. Quantos palmos é de largura. É um pneu que tem 34,5 de altura, polegada, por aro 16, né? E 17 polegadas de largura. Então ele é 17 polegadas de largura aqui, ó. Fica um, um absurdo. Eles chegam quase a encostar o, o diferencial no meio ali, ó. Chega a ficar, os pneus chegam a ficar perto, tem muito dinamonto no mundo que é de, de roda assim que, que não consegue passar por de tão próximo que é as rodas atrás E aqui um diferencial, ó Esse é o trocar o diferencial do carro É, esse é o reserva Esse é o reserva 15 passada tem que trocar né? Tem que trocar o quê? Tem que trocar o diferencial? 15 passada? Sim Não sabia, eu não sabia ah, disso é aí É, colocar tem que trocar Cacete Pô, Pô, Senão não quebra <risos> Isso é, mais fácil, é mais barato você trocar ele uhum. e, e, No caso, se quebrar Não é só ele que vai quebrar, né? Sim, quebra um monte de coisa Vai quebrar cardan, vai quebrar a que quebra um, do câmbio Se quebra um dentinho, tudo aqui, ele Sim. fode tudo Sim. E aqui tem o um sensor de cardan Que chama, né? Que pega o RPM que tá do drive shaft, do cardan E o diferencial aqui, o que chama o terceiro membro Show Bom, então tá Tudo pronto? Carregar agora? Começar a botar, né? Vamos ah. carregar o carro, então <risos> E vamos para a pista. Show de bola. Tudo pronto, Rodor já? Quase. Aqui, ó. Domingo de manhã, ó. Oito e pouco da manhã. Se atrasar um pouquinho, porque tava fechada a porta aqui, mas pronto para ir viagem. Estamos prontos para viajar agora. É. Olha aqui, só, ó. Nós só tava carregando coisa da, da Corvette, né? Roda da Corvette, é. turbina grande para Corvette. Calma, não, não fala tudo ainda. Nova para Corvette, essas não. coisas assim. Não fala tudo ainda. Mas vocês já viram, ó, o trailer aqui do Rodor que eu já mostrei por dentro, já viajei. Vocês acham que ele é grande, né? Agora, olha, engatar todo o trailer do carro de corrida aqui ainda, ó. Cara, é grande esse negócio. Olha só. Quantos metros dá total o, o, o pé? São 44 pés e 42 pés. É um container maior que um container de 40 pés e um container de 40 pés. Sim, é 40, uns, dá uns 50 metros com, com engate e tudo, né? Deve dar. Olha o tamanho do negócio. E aqui dentro tá ó, o ProMode. Dá 30 metros. 30 metros. Né? E o, o ProMode e o, e o Corvette aí. E aí, estão prontos ou não? Sempre, né? Vamos pra batalha. Vamos lá. Boa viagem. Beleza. Obrigado. Boa viagem pra vocês. Valeu, obrigado. Tá bom? Encontro vocês Valeu. daqui a Valeu. pouco. Tchau, tchau. <risos> Boa viagem pra todo mundo aí. Valeu.
Até Olá, mais. Falou. Valeu. Eles vão, de, vão, vão chegar lá já hoje e amanhã começa o treino, amanhã é segunda. E eu vou ver quando é que eu vou, se eu vou terça-feira ou depois ir pra... Descarrega o Corvette, deixa direitinho ali. Sim, eu vou ali. filmar pra eles verem, que é legal tá aqui o elevador. Boa, boa. Então tá, falou. Vou deixar a câmera com o meu assistente agora vou aqui, ó. Que vai, aqui, é. vai subir a câmera, vocês vão ver algumas coisas aí. Valeu. E aí, Rodeja? O que que aconteceu aqui? Os freios são novos, aí... Estamos no meio da cidade, então é... tá exigindo um pouco deles. Aí, ó, galera. Vocês acham que é fácil? Segundo pneu que estoura. Aqui, ó. Olha a cara da alegria do pessoal, ó. A gente parou pra tomar um chimarrão. Ah, Não, foi. Café. Ah, foi isso. É Olha lá, ó. Situação. Tamo aqui, ó. Parado. Esperando o Roderjan e o. E o Robin pegar o pneu pra gente. Num domingo, que horas são? Sete horas da noite. Sete horas da noite. E... Ah, essa é a, é a, é a vida pra, pra, da corrida. Vocês acham que é só alegria? Acho que é só sorte, né? É. Tem um pouco de trabalho também, né? <risos> Aí, galera. Mais uma atualização. Hoje, primeiro dia, segunda-feira. A gente chegou. Queria filmar ter descido o carro, não consegui. Muito trabalho aqui hoje. O carro do Anderson pronto, esperando para ir para a pista. Aqui o carro do Roderjan. Aqui o Anderson trabalhando. Dá um oi para a galera. Aqui o Roderjan. Ajustando aqui. Aqui o trailer. Vou pegar na volta na hora que a gente for colocar o carro. Ver se eu consigo filmar, fazer a filmagem pra vocês. Aqui um dia antes do Anderson chegar. A preparação aqui pra poder correr. Né, Alderjan? Manda um abraço. Chegando aqui, ó, agora nós estamos bonitos de, de pitch aí, ó. Pro mode. Já deu uma, um burnoutzinho aí, ô Rodrigo? É, é, só fizemos fumaça só por enquanto. Tá Mas por enquanto não, nada demais. Faz parte, faz parte. Faz parte. Vamos ver o Rodrigo já tá, tá vindo pra pista. Vamos assistir ele dar uma passada. É muito alto esse negócio. Pro Charger, é o mesmo motor Remy que o Roder já usa no carro dele, só que esse ali é um Pro Charger de. Uh, com escapamento aberto, zooms. É impressionante. Esse carro ali é Negarriá, é Khalid Alba Luxo o nome dele. Uh, cara, anda bastante tempo Negarriá, todo o time ProLine, ProTech. Legal ver esses carros. Jamie Miller, Tuner. metros, tirou o pé e virou 6,5 nos 400 metros. <risos> Impressionante, não deu pra ver o tempo de 200, sabe? Tá mostrando ali o de 400. E ali o Ander já dá uma passada agora. Olha que bonito essa torre aqui, ó. Essa pista aqui é Virginia Motorsports Park. É perto de Richmond, que é a capital da, da Virgínia. 
pista bem organizadinha, assim, de arrancada. E aí? E aí? Preparado? Tá. Treinadinha, tranquilo. Que legal aqui, ó. Vim aqui na linha, além de chegar agora o Rodorjan. O Rodorjan vai andar, né? E tem dois outros promotos. Esse aqui eu mostrei antes, que é o do, do Baluch, né? De é, blower com injeção, ó. Com inje os injetores FT Injector, ó. Então, é... a moto é blower com injeção eletrônica, ó. E aqui é blower com injeção mecânica, ó. Mas ambos têm controlados pela uma, uma FT600 e FT Spark aqui para ignição. Então, muito, muito legal. E aqui, esse cara aqui, o Eric Latina, a primeira vez que ele está andando com, com, com o Feltec. Estava dizendo, fazia, a gente conheceu ele no PRI do 2019. E agora aqui eu vou fazer já. Pneu, ó. Dois pneus um. Quase, hein? Quase. É, caiu uma peça debaixo do carro. Alguma... Mas... Quase passou. É um pedaço de fogo de carbono ali, aqueles acabamentos que tem ali pelo carro. Mas pela deve... vibração, né? Não, deve ter faltado uns zus, caiu uns zus, pega um vento e quebra na hora, né? Sim. Ele é cheio de zus pra segurar, né? Tu perde Sim. um daqueles, ele já abre uma orelhinha, que entra o orelhinho o vento. E ali já tá por... uma... É isso que eu dizer, por hora, né? ali, ali ele não andou direito, tá? E daí tu tipo, ah, não andou direito, 200 por hora, tranquilo, não, assim. Acho... Né? Tá, deve estar tá passando... Não, que 300 ele passa uma passada boa, né? É. Mas igual, Bom, entendeu? 200 é. por hora, é. tá falando 200 por hora, o cara não consegue levantar uma moto. <risos> Começando mais um dia aqui hoje, aqui é quarta-feira, a pista hoje só abre às três da tarde. Passa aí o que vocês fizeram até agora aí no, no Promode, além de dar umas largadas abortadas que todo mundo, não, o cara não enxerga, né, a parte é difícil, né? É, na verdade a gente tá tentando chegar no ponto onde ele passa do Tiny Shake, né? Na uhum. última ele iria passar, só que ele apontou pro lado. Uhum. Então agora a gente tá mexendo a suspensão para que ele não faça isso, que ele vá reto, né? Sim, chegaram a trocar pneu ontem também, né? Sim, olha. A tá com um problema no liner. Uhum. Trocamos o liner. E agora o que, que eu vou fazer? Que é um troço interessante. Eu vou encher o pneu na, na pressão que a gente anda. Uhum. Escolher qual que é o pneu que tem uma diferença, que é um pouco maior. Uhum. Como o carro apontou para botar para esse lado. É isso, botar para o outro lado. É porque pra não incrível, mexer na suspensão. Incrível que pareça, esse pneu tem diferença de tamanho, né? Sim, ele tem diferença de tamanho. Apesar de. Ele é ser feito numa forma Sim. e tal, ele, na hora que enche, faz o Fornalto ele tem diferença lá. Que loucura, né? <risos> e o carro em si tá tudo bem, o motor ali. Sim, tá tudo certo. Troca de injetor, turbina, o que mais se trocar, tudo Sim. certinho. Sim, injetor, turbina, câmbio com lockup. Ah, tá, é? Tá tudo funcionando. É verdade. <risos> legal. E aqui essa instalação aqui é, é bem legal, ó. Esse é o, é o Luiz ali, ó. Tá andando com o carro dele, o general, tá testando pra ele. Ó, oh, 
383. <risos> mas não era exatamente o esperado. Mas é legal ver os carros que tem aqui. Vou dar uma passada pra vocês verem. Ó, um Mustangzinho Fox Body. Muito bonitinho. Outro aqui, ó. Burton. Esse aqui é de Fiotec, ó. Nitro, Jim Hauser. Esse cara toca o horror. Mande Monster, Mustang no, aqueles 90 e poucos Camaro 68 Olha o carrinho para combinar, ó Mesma cor Eles usam esses Smart aqui só para fechar os carrinhos Um Camaro daqueles da geração Sabe, Esses Grand National aqui, ó, a paixão deles aqui, sabe? Tá? Bem legal. Opa. Say hi to Brazil. What's up, Brazil? Brasil! <risos> e aqui, ó, o carro o Corvette mais bonito da propriedade. Corvette mais bonito da propriedade, ó. Ah. <risos> ó, funcionando. Tá manobrando perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Nossa, Ficou original, né? Caraca. Anda pra frente, pra trás, assim. Nossa, que loucura, mano. <risos> Continuando aqui, ó. Outro Mustang, ó. Mustang é, vocês viram, é, faixa, é o Gol dos Estados Unidos aqui, né? O Gol, o Opala. Mustang e os Camaro. Outro Fox. What's up, Arden? Outro cara. Mustang, Fox Body. What's up? What's up, Arden? Aqui, ó. Olha o adesivão aí, ó. bonito. <risos> What's up? How are you doing, guys? Good to see you. Olha aqui, ó. Essa picape. Nice truck. Legal. O Luiz tá acelerando o carro. Eu mostrei aqui, eu gravei. O Luiz tá acelerando o carro do José Gonzalez. Isso. Conta pro pessoal pro Bruno. O Jack foi sentar na bunda nesse carro aí. Como é que é isso? <risos> ah, o negócio é assim. Tô eu caminhando na rua, do nada os caras me ligam. Ô, oh, quer sentar aqui no Rosé, o líder do campeonato aí, Negar. Pior que o cara tá foda, velho. É, o cara tá ganhando todas. Eles, às vezes o que acontece, ele não pode vir. Sim. O Eric também, de vez em quando, assim, pilota, né? E daí os caras precisam de um piloto, na verdade. Então, do piloto de teste, né? O piloto de teste, se eu dirigir pra ele o outro carro, agora eu dirigi esse carro, né? Daí a gente tava tendo um problema de tire shake e tudo mais, mas agora tá começando a melhorar. Tá meio. Tá tendo que dirigir isso. Tu viu aquela é, passada ali, ele anda pra esquerda, anda pra é. direita, Aí, vai embora. O Luiz, assim, ó, vocês não acompanhavam nos vídeos, mas o Luiz não era piloto de arrancada de coisa. O carro mais rápido da vida dele era um cadete, que tinha virado 16 segundos, uns 400 metros. E aí ele sentou o Buda, começou a ir no dinamômetro nos Estados Unidos, acelerar os carros, acelerar e. Aí até que um dia um amigo teu né, ofereceu pra isso. te acelerar um Promote, que é o... Inclusive, né, tá chegando aí. Faz cinco é. dias que ele tá chegando. É, tá vindo de jegue. É. E, e aí o Luiz começou a acelerar e os carros, o pessoal da ProLine pegou confiança no seu trabalho também, que acelerou o carro pra já na NGRA, já correu uma etapa Sim, NGRA. Já, já corri uma etapa na NGRA em Dallas, né? Muito legal, muito legal né? um Corvette vermelho, um C7 é, vermelho. Blower, né? É, de uma outra equipe, né? Um Roots Blower, coisa mais linda, girava 11 mil no fim de reto. Que loucura, então. Então. Daí, de vez em quando, eu dirijo pro Rosé, né? Uma teste, nunca dirigi numa e, uma corrida pra ele. E o, o Manny, Manny Pro 275, né? Até o Jamie veio falar pra mim, ah, o Luiz, o Luiz podia se acelerar o do Manny, mas hoje aí, eu vou te pedir, cara. Ah, então vai lá, o nosso piloto teste. Perfeito, valeu. Valeu. Morning. Morning. Ready? Yep. Did you run already? Uh, we tried it up, we're gonna recrack it again. Ok. We gotta take time, bro. Esse aqui é o... Promode, né? Agora, agora é Promode com pneu grande, né? Mostrei ontem que o Luiz vai tocar. Esse carro aqui é, é uma parceria do, do Brian, que é o do, do careca aí, o gordinho, com, com o Luiz. Na verdade, o carro é dele, ele tem toda a operação e, ele, e quem toca é o Luiz. É, um, é uma, uma coisa bem diferente do Brasil, a gente está acostumado. Mas o Luiz também, não só isso, ele acerta, faz toda a missão do, de, de projeto, assim, influência, de, até de, 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 de do que decidiu o que fazer e tal. E agora. Eles trocaram esse carro, andava com pneu radial, ele andava na radial versus o mundo e agora eles trocaram para Pro Mode, ó. Que é o pneuzão grande, ó. Ah, isso aí é aí, eu ia dizer, vamos funcionar ou não? Acabei de ligar, tô falando que tá mais de Esse carro aqui, ó, FT Injector, ó. 320 libra hora, ó. Vamos ver aqui, ó. 
320 libra hora e os kits de nitro, ó, tem um, dois, três solenoide aqui mais um monte de solenoide do outro lado mais três aqui é, eu ia dizer, tem pouco solenoide de nitro, ó eu nem... embaixo deve ter mais alguns ali é, tem uma gigante ali atrás, olha o tamanho dela ali atrás caramba é nitro pra cá, esse motor aqui é 16 litros, né? é, quase 17 né? quase 17 litros 959 polegada cúbica, né? isso e aqui, ó uma sonda por cilindro e um EGT por cilindro também, bobina individual, FT Spark, câmbio Liberty, né? O tipo do Kaká, na verdade, só que uma versão. É a mesma versão do Kaká, não? Não, esse aqui é maior. Que maior? Tá. Deixa eu pegar de longe aqui que essa, esse negócio faz barulho. Cara, é barulhento esse negócio, no meu ouvido zunindo aqui, devia ter botado um protetor Vocês viram aqui que ele tem um chapéuzão de blower aqui, ó. Isso todo mundo confunde, ele não é blower Ele é aspirado nitro, ó. chapéuzão ali ó. Nem consegui assistir o teu passado, eu tava comemorando a minha ali. E aí? Ah, deu, deu pra começar a se divertir, né? Deu é, foi 380, né? É, 380, uns 190 e pouquinho. Ah. O, o time slip não funcionou, né? Aí que bom ter um datalog a foder, ah. né? Eu vou lá no datalog, ah, tá aqui minha velocidade, tá ah. aqui meu tempo. Faz sentido. É. Ah. Mas, cara, tudo funcionou direitinho. Faltou força na largada, então vocês da peça não deve ter sido Sim. melhor, deve ter sido, sei lá, um 99, alguma coisa assim. E agora quem tá achando a pista desse sol saiu, né? Você é, o sol saiu, vai ajudar, né? E carro andando ajuda. É. Então, carro andando, o sol vai embora, a pista começa a ficar melhor, né? Ali a gente era o primeiro par, tava quente, a gente, ah, meu, vamos devagar, vamos Sim. garantir o carro longe. Como a gente mudou o Forlink, mudou um monte de coisa, a gente tem certeza que o carro ia levantar a frente, não ia pular pro lado. Né? Ele deu uma andadinha pro lado pra esquerda, mas nada demais, nada demais. Fácil de dirigir. Show, vamos pra próxima. Aqui, não é só a LS que, que torta a vareta aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Puta que pariu. Não é só a LS que entorta a vareta então? Estão desmontando o motor aqui para trocar as varetas. Estranho, né? Mas olha que legal aproveitar aqui, ó. Deixa eu mostrar esse, esse motor, ó. Olha que tudo, tudo é billet aqui, ó. Acho que não tem nenhuma peça que não é billet aqui, ó. Desde pratinho de titânio, todos esses negócios dos balanceiros. Olha que legal isso aqui, ó. Coisa linda. Olha as molas isso aqui, ó. Isso é mola que nem do. do... É, acho que é a mesma carga de mola da, da suspensão do C8 ali. É. O negócio é bruto. E que coisa linda, ó. E aí agora eles estão. Tá, tá com as varetas. Olha o tamanho da vareta aqui, ó. A grossura do meu dedo aqui, ó. E olha os dutos de admissão, ó. Olha que coisa linda isso aqui. Muito legal. Dá pra ver o motor desmontado aqui. Tiraram o cárter. O que, que vocês estão fazendo no. Limpando, caiu o limalha. Ah, caiu o limalha, né? Sim. Tá. Olha o cárter que é cheio das divisão e tal. Esse carro não tem bomba de óleo externo, eles são bomba de óleo, digamos assim, é cárter molhado, então o reservatório fica no próprio cárter mesmo. 
não precisa ser externo. E aqui, olha que legal a admissão, ó. E os injetores, ó. Coisa linda. Orgulho desses injetores, porque quem não, não sabe o que tem por trás também para desenvolver esses injetores, foi um mega do trabalho, ó. Aqui, ó. São 16 injetores de 720 libra hora. Né? E mangueira de combustível, tudo, ó. Borboleta. Sup? Como tá? Os caras é português aqui, ó. Tô tá aparecendo o meu canal pro Brasil. Ah, bom, bom. <risos> Não, né? Portuguesa da Ilha da Madeira, né? Ilha da Madeira, sim senhor. Que legal. E aí, cadê teu carro? Tá aí? Já, ali atrás. Já andou? Não andou. Tá, é. Vai andar agora pra aí 20 minutos. Ah, que bom. Que bom, que bom. Que bom. <risos> Manny, o Dinga, amigão aqui. Essa corrida vocês estão vendo que foi dois episódios, né? Teve o meu episódio do, do recorde mundial do C8 e a parte que o Roderjan e o Luiz andam, né? É, mostrando todos os detalhes deles. Então eu vou ter que sair agora, vou ter que viajar de volta para casa. Acabei a minha missão do, do C8, vocês viram já no episódio C8. E agora vocês vão continuar vendo algumas imagens aí que eu deixei meu cinegrafista, meu assistente aí, o Fernandinho, o Arcondo. Arcondo não, mas deixar o Fernandinho, eles vão ficar gravando e vão mostrar para vocês depois. E aí a gente acompanha como é que foi o Luiz e o Roder Jane nesse episódio aqui. Então, agora vocês saem com ele, daqui a pouco a gente se fala mais aqui. É eu vou assistir depois e vou fazer um fechamento. Uma coisa interessante, o Tesla aqui, eu vim de Tesla, né? E, e deixei ele estacionado aqui. O que veio de gente, de competidor, pedir pra ver o carro, pra andar, levei um monte de gente pra dar a volta. Pena que até não botei a câmera aqui dentro, porque umas era de noite aqui, mas todo mundo mega impressionado com, com o carro aí. Acho que os dois já falaram que vão comprar, inclusive. <risos> Aqui o carro alugado do, do Roderjan, o carro, o caminhonete do Luiz, o trailer. Uma coisa legal aqui do, do, do Luiz, ó. Vamos, vamos fazer uma surpresa pra Natália, vamos pegar ela de surpresa aí. Vamos ver o que ela tá fazendo. Eles vêm com o trailer e consegue ficar aqui daqui, ó. Dá licença? Posso entrar, não? Olha aí, ó. Vem. Vamos mostrar o que a Natália tá fazendo aqui, ó. Esse é o home office da Natália, ó. Uhum. Tô trabalhando, viu? O chefe me pegou <risos> Que é o home office, ó, viu? Todo mundo, <risos> cachorro, criança. Mas que legal, né? Que dá pra trabalhar, se for pensar, sim, né? Sim. Isso aqui ficou muito prático, esse motor home, né? Ficou, ficou. E a internet tá super boa aqui Tá na boa, pista. né? Uhum. É. Que legal. Não, e tá. Estamos fazendo a mil, hein? E aí, Apolo, tá gostando da corrida? É? Papai vai ganhar? É, né? Vai, vai, vai né? Tu acha que o papai vai ganhar? É. <risos> E nós batemos um recorde mundial. É, parabéns, viu? É? Então aí, daqui a pouco a gente divulga aí. É, isso aí. Tá, e olha aqui a vista, ó. Chefe olhando de cima aqui tudo, ó. Então tá, bom, bom trabalho aí. E aqui temos o departamento culinário. Tá? Aqui, ó, departamento culinário, ó. Olha aí, um arroz. O que, que temos aqui, ó? Olha, ah, vocês estão de brincadeira? Coxinha de frango com batata temperada. Meu, os caras ainda tem tempo pra, pra cozinhar. Aqui é o Jim, que é o trabalho até eu sei. Passou na parte de mídia, né, pra gente. E aqui é o trailer do, do chefe, do jogador de Não tem ninguém aqui, ó. Deixa eu aproveitar e mostrar, ó. Esse trailer aqui, já, já viram uma viagem de família que eu fiz com ele, né? Tem, ele abre essa parte aqui, ó. E que é ali, ó, né? Então ele aumenta a área da cozinha. Quando tá viajando, ele recolhe isso aqui, fica um pouco mais apertado. Mas é super confortável. Isso aqui vira uma cama. Aqui tem outra cama, ó. Que eles estão botando um monte de mala aqui, mas, mas dá pra dormir quando eu viajo com meus filhos. Eu fico o Eduardo aqui, o do meio, dorme aqui. O Pedro dorme aqui. E a eu e a Diane dormimos aqui. E o Lucas, a gente bota um colchãozinho assim no, no canto, ou ele dorme junto, aí depende do, do, do situação. Mas aqui tá tudo bonitinho, ó. Olha que legal esse quarto, ó. É um trailer super confortável. Vocês viram, já fiz uma viagem onde é que eu mostrei. Aqui, ó. Se filmando aí. Ele tem um banheiro aqui, ó. O cara pode tomar banho. Fazer um banheiro aqui, ó. Um vaso. Uma geladeira. Um lixo. O bar da cozinha aqui, ó. Tem micro-ondas. Máquina de lavar louça, que nunca funcionou. A gente só usa pra guardar coisa, né? E... Tudo ali, ó. até tem uma lareira aqui, ó. Balaqueira aqui. Não lembro onde é que liga isso aí. 
a TV e eu vou mostrar para vocês mais ah, fogão aqui então essa é um, um pouco da, da estrutura ah e aqui é a parte que, que o cara dirige aqui ó então que já mostrei também uma vez no meu vídeo né depois eu boto um acho que tem, é um bônus de algum vídeo lá vou botar o link aí e aqui é legal o cara pode viajar toda a família fica aqui dentro e o cara fica ali tá quente ali o ar não não pega lá e aí esse motor home além de ter todos os negócios para guardar embaixo aqui ó por exemplo já tem um, um freezer eu já tenho um grifo aqui ó um freezerzinho para guardar as coisas ele tem mais o, o motor home aqui. aí o trailer de ca, de carro ó, que ele é conectado aqui com um gato remoto ó. E aí, esse trailer aqui, ó, até da mesma altura do motorhome, ó. Esse trailer é o que transporta os carros, ó. Monta esse, essa tenda aqui por fora, ó. Muito legal. E aqui fica a bancada, ó, de trabalho. O pessoal que tá trabalhando no carro pode trabalhar aqui. As velas que saem do motor, o que vão ir, carrega. Aqui vem o carro, ó. O C8 veio aqui, que vai voltar aqui. E aqui tem mais um lugar para montar os carros, ó. Na verdade, eles... isso aqui desce. Não, desculpe, isso aqui fica em cima e quem desce, é quem sobe é, a, é a, a tampa aqui, ó. Então, assim como os outros, ó. Eles têm as tampas ali. A tampa vem, sobe um carro aqui. Não, cara, até agora que eu... Oh, tô mentindo, ó. Esse aqui baixa a plataforma, então... Baixa a plataforma. Tem alguns que sobe a tampa dobradiça atrás. Esse aqui baixa a plataforma aqui, ó. ó. E aí ela baixa, carrega o carro de cima, sobe. E depois entra o outro. O do Luiz lá é diferente. Vou até aproveitar já que a gente tá fazendo esse tour aí do, da estrutura aqui do, dos carros vou, vou entrar no do Luiz ali para mostrar para vocês como é que é o trailer dele Ele é diferente, ó, ele é um caminhão, ó Então ele é, não é puxado por um motorhome É um caminhão que dá para dormir aqui dentro, ó E aí tem esse, a mesma coisa, o Alne aqui, ó, o, o Toldo, né O geradorzão da NASA ali E aqui, para o carro E aqui que ele tem uma... Hey, sorry Hey, what's up, man? Let me get in Can I show some secrets here or no? <laughs> Tô fazendo um tour aqui só pra mostrar é, um pouco é, da estrutura. O Luiz tá aí, tunando aí. Estamos aqui discutindo, vendo o log né, da passada e discutindo o que a gente vai fazer. Porque a gente viu que a pista tá, tá meio estranha, né? Uh -huh. E já saiu aqui a ordem da classificatória. Ah, já? Já saiu, né? Daqui a um aqui são 23 carros para 16 vagas. Não então, dá é, pra é, rachar. Isso, daí a gente tava discutindo aqui justamente, em vez de andar de novo para testar e correr o risco de acontecer alguma coisa e não conseguir andar bem nessa, Sim. tá tudo funcionando. Sim, já tá, né? Então ao invés de fazer isso num teste, a gente só vai tentar acelerar o carro para passar tipo 370 alguma coisa, perto dos 200 milhas no, na primeira classificatória, porque isso já é uma classificatória sólida. Sim. Né? Mas todo mundo é ligeiro, né? Não tem ninguém ruim aqui no meio. Sim. Então eu chuto que o número 1 um vai virar entre 359 e 361. Né? E o último, o décimo sexto, vai ser tipo 3 menor que 70. Hum. Vai ser menos de um décimo. Mas numa passada de 3.7 vai ser super apertado. É. Super apertado. E quem vai ganhar tu, Rodorjão? Olha, eu não sei. Eu acho que vai chegar na final e o Rodorjão. Desculpa, cara. Eu vou botar mais um kit ali. Him os... or Rodorjão is going to win? <risos> I'm, just, I'm just here no <risos> Eu vou parar do lado do Rodrigo, vou meter o mesmo burnout que eu fiz ali na primeira passada dele. Eu me cai, vai mal, vou assustar o Rodrigo. Te segura aí, rapaz. Uh, legal. Cool. Uh, I'm just showing the, the, the structure here. É, e aqui é a estrutura, aqui não, é, aqui não entra nenhum carro, mas na verdade dá pra botar um monte de Isso. muamba por aqui dentro. Aqui em cima vai dois carros, né? Sim. Cabe dois carros aqui em cima, dá pra mostrar aí. Vamos ver se dá pra ver. Aqui que você vai ver dois carros e aqui tem, e aqui tem uma área um VIP aqui, ó. Interessante. Legal, boa sorte. Eu vou falar. Então essa aí foram. Essa é a, digamos assim, a estrutura mais próxima da gente aqui na, na corrida aí. Todo mundo, todo mundo tem seu, sua estrutura, né? Aqui não tem box, não tem nada, né? Tá vendo que a, a estrutura lá da pista é praticamente cada um traz a sua. E aqui voltamos de novo ao nosso QG. Ah, o Brian tem esse, esse motorhome aqui também, um ônibus aqui, ó. Eu nem, nem tinha visto direito, nunca entrei aí, pra falar a verdade. Ah, e aqui na parte fora do, do, do Luiz tem, tem uma, um frigobar, uma cozinha, um, uma pia, bem, bem legalzinho. Aqui, ó, pra quem acompanha a prova de arrancada nunca, ou nunca viu, pra quem não acompanha e nunca viu, isso aqui, ó, é a cola que eles aplicam na pista. Vai um tonel ali pressurizado e um, eles chamam de VHT ou OVP e tem uns picos aqui, ó. Injeta sob pressão a cola 
faz uma, uma borrifada assim. E aí ele vai com o tratorzinho aqui. E eles colocam ali. Aí aqui tem água, que é pra fazer o burnout. Vocês estão vendo, eu tô desviando da água sempre porque eu não tô conseguindo fazer o burnout direito. Não, não meio que não tá precisando. Melhor, achei melhor não. E aí depois aqui do na largada, eles andam, eles fazem a marca da pista e tal, fazem o um tratamento da pista aqui. E aqui que o pessoal fica, onde é que não pode sentar ali, ó. Esse é o Steve Perry, é o tuner mais famoso mundial de carro turbo. E agora de Pro Charger também, é o tuner da, Pro, da Proline, parceirão aí nosso. E aqui o trator que eles fazem esse ponto, Escove e arrasta, arrasta pneu atrás, ó. Escova na frente arrasta pra varrer e, ó, tipo assim, tirar a, a borracha. Ou dar uma escovada nela assim e arrasta o pneu atrás. Tava falando pro Fernandinho aqui, a gente, quando eu, toda vez que eu venho alinhar aqui, eu sinto um cheiro de queimado no carro, eu penso, puta que pariu, tá pegando fogo em alguma coisa. <risos> e aí agora que eu fui ver, ó, os caras tem um tambor aqui, ó, não, muito estranho, com fumaceira aqui, e ele é o seguinte, ó, é um braseiro, ó, pegando fogo ali com um pneu que eles tiram o excesso de pneu da pista e colocam aqui, ó. E aí esse, esse pneu ali derretendo, eles usam pra preencher buraco na pista ali, esse tipo de coisa. Então, <risos> pelo menos agora eu sei que não é o, não é o carro pegando fogo. <risos> Galera, hoje é sábado, dia de competição, ontem foi cancelado Vou filmar aqui um pouco para vocês ver o evento Aqui tá o carro do Luiz, Luiz também nos preparativos Vamos dar uma volta para ver como é que tá Sábado tá bem cheio, tempo fechado, mas sem previsão de chuva. Toda aquecendo os carros, preparando para sair. Vamos dar uma volta aqui. Vamos filmar também algumas arrancadas aqui, algumas saídas.
Junior que tava na, 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 na FTA. Vou filmar um pouco dos Juniors arrancando. Estamos aqui na, na entrada. Luiz e o Roder já vai correr. O carro do Luiz Leon. para poder correr depois a gente vai pegar um depoimento do pessoal para ver como é que foi Qualificado. <risos> Lindo. Nossa senhora. Boa. Caraca, cara, você foi pertinho do muro, né? Uhum. Eu imaginei, foi ai, caraca! Nossa, porra. <risos> Mas foi bom, cara, foi massa. Recepção. Carro do Oderjan 373 qualificado também. Aí a galera se preparando para mais uma arrancada do Roderjan. Fala aí, Robin. Confiante ou não? Vamos lá, o Oderjan se preparando. A equipe.
Passar um pouco pra gente o que, que aconteceu, como foi, pra gente poder saber um pouco mais, né, Luizão? Como é que foi lá? Olha, Olha só, hein, Fernandinho ah. de interlocutor aqui, né? O, o Anderson nos abandonou. Foi né? embora, deixou eu Fica... na missão. É, ficamos aqui na Virginia e chegou. Ô, Fernandinho, tu pega a câmera, rapaz. A galera passando aí. Então é o seguinte, a corrida tá acontecendo, infelizmente, perdi o primeiro round. Tá aqui meu carro aqui atrás, né? Ó, ó o palhaço brabaço, né? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho no corte aí como é que foi essa última passada. Says, let's get it done. Look at that car. Shaw owns it. Many had to get out of it. It went to the center line. Nova Joe at three. A gente mudou o setup do carro, né? Vocês devem ter visto lá, o pessoal já falou. Agora a gente tá. Olha o tamanho desse pneu aqui. Pneu de promote mesmo, né? Pneu 36. 36 polegadas. 16 polegadas de largura, né? Então muda completamente o peso do carro, muda a relação, muda o setup do For Link. E a gente acabou chegando atrasado aqui na pista, conseguiu dar quatro passadas só na seguinte, ó, já viramos 3,76 a uns 310 por hora, um negócio assim. Então conseguimos classificar super rápido, né? Tá aqui o bicho, ó. Sete kits nitro nesse bichinho. Olha o tamanho do querido, né? Esse motorzinho aqui, ó. 17 litros de pura energia, né? Mas não deu. Deu muito, muito cavalo nessa passada. O carro subiu, né? Deu uma empinada e começou a puxar pra esquerda. Quase, quase que mudei de pista. Tinha que tirar o pé, né? Mas então é o seguinte, ó. Não terminou. O Roder já ganhou, né, Fernandinho? Ele ganhou, vai estar próximo agora. É, o Roder já ganhou e ele ganhou bem, ganhou na reação, coisa Entendeu? de piloto, hein? Pilotou uhum. pra caralho o Roder já. Lights are down on the green side. Rodejan trying to give a run to the stripe. Rodejan and Team Brazil. What a look at the green and gold flags in the air. Então é o seguinte, ó. Eu saí, mas a gente ainda tem chance com o Rodejan. Vamos ganhar esse negócio, hein? Então vamos, vamos continuar, vamos ver o que, que a gente vai ver. Daqui a pouco estão chamando, hein? Tá vendo um monte de carro passando nessas outras categorias. Eu chuto aqui uns 40 minutos pra gente. Sim, sim, alguns bem. segundos pra vocês. Sim, sim. A gente vai ver o Roderjan de novo tentando levar Vamos a próxima sair. aqui no Shake Down na Virgínia. Beleza, galera? Esse vídeo foi bem diferente aí, tomamos conta aqui, né? O Anderson sumiu, eu, Fernandinho, o Roderjan e toda a galera, a gente assumiu Nossa, aqui, ó. Que nós demos pau com essa Corvette esse final de semana, foi louco, velho. Ó, a gente fez cada burnout, galera, vocês vão Nossa. ver. Ó, tô brincando, viu, Anderson? Zerinho, burnout. Então tá, ó, então, corremos aqui na Virgínia, né? Andamos bem, mas, cara, é competitivo, né, É competitivo, rapaz? Não, é olha, assim. eu vou falar pra você. Esse último pega agora, que a gente virou 3,68. E o nosso concorrente virou 366, com a reação igual. Cara, Foi o pega da minha vida, cara. Animal. Foi animal. o pega da minha vida. E no left lane, ready, dropping the lights out of green. Look at Todd Turner showing him. Viva USA! Eu tô 
cara, eu perdi, mas é impressionante como eu tô feliz, cara. Eu tô em êxtase, velho. Sim, porque na verdade é isso que a gente quer, né? É a competição, cara, né? Cara, é a competição, é andar junto, é estar é no meio de toda essa galera. Mas vou te falar, eu tô em êxtase, cara. E quero agradecer aí o Fábio Costa, que emprestou o carro dele pra mim. Né? Que a, 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 o meu carro eu acabei colocando a venda. Tá aqui Quando... o bicho, é, ó. Tá aí o bicho. Tá aqui o bichão, ó. Tá aqui e... o bichão. Valeu aí, Fábio. Porra. Tá, tá voltando inteiro pra casa, hein? <risos> ó, o pessoal vai ficar com medo agora aqui, ô Fabião. E lá atrás, ó, tá ali o bichinho do Anderson. Não foi dessa vez que a gente tirou 8 segundos, mas ó, agora o recorde, o recorde é nosso. Corvette mais potente, Corvette mais rápido. Então tá, Rodrigo, qual é a próxima vez agora que a gente vai ver aqui vocês? Cara, o ano que vem, eu acho que ano talvez... Que é, o ano que vem vamos tentar voltar aqui pra... Tem, tem segredos? Ter... Não, ainda não, ainda não. <risos> Mas quem sabe um dia vai ter. Oh, Quero agradecer só. a todo mundo, cara, foi espetacular, final de semana espetacular. O Anderson fez o recorde com esse carro, foi lindo demais. Então tá, galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar invadir esse canal mais seguido. A gente tem que fazer uma Pô, dessa lá no Brasil. Brasil vamos, fazer, vamos lá no Brasil, vamos invadir o canal do Anderson é, lá no Brasil, mostrar como é que tem que deixar lá. a gente falar as bobagens do canal dele aí. Não, de vez em quando tem que botar uns carros de corrida, né? Isso, isso mesmo, vamos colocar o um carro tem de corrida. Tem que botar uns carros de, né? carro de corrida, né? Esses é, bons aqui, é isso né? Isso aí, ó. 4, 5 mil cavalos. É isso aí, velho. Olha aí, hein? Que beleza, hein? Então, cara, parabéns. Obrigado, parabéns, parabéns pra você também. Você pilotou demais, cara. Você pilotou demais. Obrigado, cara. Feito, galera. Até mais. Valeu.